На часах 6 утра Яна со своей группой поддержки, мамой Натальей и братом Ярославом собираются на марафон. Девочка немного нервничает. Ей на помощь приходит мама. Яночка. Яночка, помни все, что тебе говорил Руслан и Настя. Как надо дышать, как надо держать спинку. Все будет хорошо, ты самая лучшая. У тебя все получится, помни это. Они снова втроем, как тогда, 8 апреля 2022-го, на вокзале в Краматорске, когда путинские террористы обстреляли город ракетами. Тогда погиб 61 человек, 121 получил ранение. В семье Степаненко увечья не получил только брат-близнец Яны. Мама потеряла одну ногу, Яна обе. Привет. Волнуетесь? Даже. Очень, конечно. Это первый раз она бежит такую дистанцию, в принципе. Да и вообще она бегать начала, честно сказать, только два месяца назад. Поэтому я очень ей горжусь. Будем встречать ее на финише. Все будет класс. Для того, чтобы преодолеть такую дистанцию, я на два месяца тренировалась по четыре раза в неделю. Постоянные занятия с реабилитологами и тренерами дали свои результаты. Ведь сначала девочка не могла пробежать на беговых протезах даже сотню метров. И вот она уже в Бостоне. Волнуется, однако, настроена решительно. Просто страх, что я не пробежу. Просто страшно, что я не пробегу или не смогу преодолеть все пять километров. Медленно буду бежать, спокойно. Бостонский марафон – один из самых старых и престижных в мире ежегодных забегов. Участие в нем принимает около 30 тысяч человек со всего мира. Яну к участию в этом спортивном мероприятии пригласил американский фонд «One World Strong», который помогает ветеранам и гражданским пострадавшим впоследствии терактов и военных действий. Старту, чтобы поддержать несокрушимую участницу марафона, пришла группа поддержки из Украины. Я хочу, тоже тебя поправить, Я хочу тебя очень поддержать. Ты очень крутая, молодец. Я вчера писала о тебе, и очень много друзей моих тебя тоже поддерживают. Давай. Класс, ты молодец. Ты такая молочина, ты наша гордость. Во время забега на улицах Бостона зрители марафона встречают Яну бурными аплодисментами. Хотя дистанция дается тяжело, Яна не сдается и продолжает бежать к своей цели. Уже совсем трешки залышилось до финиша. Уже совсем немного осталось до финиша. Вот там он. Яна планировала пробежать всего два километра, но ей удалось преодолеть целых пять. Очень устала, очень устала, но я очень довольна собой, что я смогла пробежать этих пять километров. Меня очень много поддерживало людей, кричали мне, чтобы я не сдавалась. Я очень благодарна. После марафона Яна сразу позвонила по телефону тому, ради кого бежала. Это Александр Рясной, военнослужащий, который во время боевого задания получил тяжелую травму в сентябре прошлого года. Рядом с ним разорвался снаряд, вследствие чего защитник потерял правую ногу. Девочка принимала участие в марафоне, чтобы собрать деньги Александру на беговой протез. Дяка. Я даже не представляю, как это. Я сейчас на протезе могу пройти 500 метров. Мне так тяжело. Я даже не представляю, как ты пробежала все эти 5 километров. Ты молодец. Это ради вас, чтобы вы тоже бегали вместе со мной. Возможно, пробежим с вами марафон. Яна Степаненко уже собрала для военного более 90% от нужной суммы. Поэтому надеется, что ее друг Александр уже вскоре сможет заниматься спортом вместе с ней.